<laughs> so frank read source so explain that there are suitable uh, there are suitable sources which are used to which are you, you are not using that this is a negative phenomenon but there is a, several sources are there which create dislocations so they are called so these are called frank read source okay frank read source ഒരു ഒരുപാട് സോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ഫ്രാങ്ക് ഗ്രീഡ് സോഴ്സ് സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡെഫിനേഷൻസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ സ്കീം ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ഫ്രാങ്ക് ഗ്രീഡ് സോഴ്സ് അത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നു സോ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ദർ ആർ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഡെൻസിറ്റി വിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ലൈൻ പെർ യൂണിറ്റ് വോളി സോറി യൂണിറ്റ് ഏരിയ സോ ഹിയർ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ദ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇൻക്രീസ് ബൈ ടു ടു സിക്സ് ഓർഡേഴ്സ് ഇഫ് ഫോർ during class in information class in information means permanent information so for permanent information the dislocation density in the crystal increased by 2 to 6 orders of magnitude depending upon the amount of information so deformation nadakkumbol adine density increase so this indicates that there must be a mechanism of damage in dislocation in a cold or material so one such scheme by which dislocation could be generated from existing dislocation is called frank read source that is the main point that you must note that dislocation could be generated from existing dislocation existing dislocation it is known as frank read source so you can see a figure here you can see a figure so here from the figure we can see that there is a point ab there is a line called ab here ab ബിയോണ്ട്രേസ്ബ So beyond the point, dislocation does not lie on the slip plate. And then upper the dislocation line extends here. Ango take dislocation pole. So a particular line, the ango take extend this pole. This is two end points are the A and B, by which the dislocation beyond which the dislocation does not lie on the slip plate. Okay. Thus, the dislocation cannot grow beyond the end points A and B. The dislocation puri puri virundan dengilum. എ ബി പോയിന്റിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ടേക്ക് ആ ലൈനിനെ പുറത്തോട്ടേക്ക് എ ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ മൂവില്ല ഇതിനൊരു ഡിസ്കഷൻ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും പോയിന്റിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അതും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ടെൻഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്രഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്ലൊക്കേഷനായി മാറുന്നത് ആ രണ്ട് പോയിന്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നില്ല എന്ത് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ് ലൈൻ മസ്റ്റ് ബി ചേഞ്ച് അല്ലേ ദാറ്റ് ലൈൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ഗോസ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ് സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സീൻ ദ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ ബി the line is uh, displaced and form at a point or you can see the figure is changing to a arc shape okay arc shape like adu maarirum a and b so and we can see the arrow mark here denoted by tau shear stress that means the deformation or the uh, dislocation is happening in the directions of the arrow marks the three directions okay so a and b are the end points are the end points but beyond which the dislocation is happens but the uh, shape of the dislocation line goes on changing by application of the shear stress so the direction and the line of the action just changes and appears as a form in the form of arc so refer the figure 3 c figure c we can see the curve curved shape line goes on increasing by enormous amount by the three direction like in a mari mari one ab in the point churingi ullode keri varan thodangi moonam thege idi dislocation increase cheyan dislocation and the deformation is also increasing and the figure is changing into a fold circle shape fold circle shape like maaru at the point figure d you can see that the point a and b is folded up to inward and the figure which is increasing by the uh, deformation by causing the shear stress also increasing by the the whole uh, circular shaped figure is 
increasing and the ab point a line endu idu ullodukku valanju povana and the and the small dislocation direction m and n appears m and m appears so when time changes the m and n point will meet each other to form a circular shape of a uh, dislocation circular form of dislocation and that a and b nu parna point undallo ullodekku valanju poi m ennum kodi join cheythu avada avada split aayi aa ullodekku poyana point ullodekku maari adu vera rendu direction like rendu pudiyadai maari alle rendu pudiya oru dislocation point ennu pudiya dislocation direction aaki maari ullilekku pq aayi maari so adu ingane repeat cheyyanu irunnal it goes on repeating and it's on continuous process aayi nadandondu irunnal you can see that process p and q will also form a another shape forms another shape if it is circular or hard shape or anything that forms a shape and goes on increasing and increasing by repeating a uh, experience you can see that particular process is not ending and the direction of the dislocation increasing and the flash deformation goes on dislocation kodi kodi varu this is the case of a prang grade source prang grade source means dislocation happening from a existing dislocation dislocation happening from a existing dislocation can be seen by the figure a b A B line नो मारी मारी वाला नो ये रु shape ले कब तक आएगा अब simultaneously and uh, by repeating process the particular process goes on repeating and uh, we can see more number of dislocation and more number of deformation happening okay that is a Frank red source then forest of dislocation forest of dislocation means The dislocation move one behind another on an axis plane are called forest dislocation. So the line is dislocation one by one. I tell you, a continuous process. Remember, when I form it, it follows the very same process. And we can uh, uh, denote it as a forest of dislocation. Forest of dislocation. The dislocation moving one behind the other along an axis plane are called forest dislocation. when dislocation forest intersectivity another dislocation a dislocation line up on the line dislocation forest to move idu adu vera line aayittu namukku intersect cheythu kanya jokes are formed jokes fixtures and jokes are the defects in the uh, defects in extra portion uh, which develop in a metal metal part undavuna endu kodu jog ee parana ore ore krishna krishna aayittu vekkana saanangal adu form cheyum which restricts the further movement of dislocation dislocation tadayum cheyum അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ കേവ് രണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ കേവ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ജോഗ് പോലെ ഫോം ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല സോ ഫോറസ്റ്റ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ മൂവിംഗ് വൺ ബിഹൈൻഡ് ദ അതർ അലോങ് ദ ആക്ടീവ് സിറ്റ് പ്ലേ ആ കോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ So this is dislocation density which I have explained earlier in the class. So what is the correlation of dislocation density, the strength of a crystal and explanation of nano concept. Nano crystal and material is what is it? We have learned mono crystal and poly crystal. So mono crystal is the uh, crystal figure which causes from the uh, appearance and the development of a single nuclei. Right? So poly crystalline is the crystal-like structure which is formed by the number of two, more number of, uh, other than two number of nuclei, two or more number of nuclei. It is called poly crystalline material. So what is nano crystalline or nano grain material? And what is the concept of nano crystalline material? Nano crystalline material or nano material. And what is the correlation? Correlation means the uh, effect of dislocation density in strength. Effect of dislocation density in strength so as i said when dislocation density increases flash deformation increases alle when dislocation density nu arnja aa density aa dislocation koodunnena aa density kooda dislocation idu kooda anjal adinde deformation kooda annana mean cheythu right so when dislocation density increases the deformation also increases so purity of a metal a purity of a metal can be determined the can can explain by using the initial dislocation density so ella material dislocation density undu nan parantund so adinde value korava irikkum kooduthaikkam dislocation um karyangalum onnum illatha perfect asymmetry onnum illa 
സോ ഇൻഡ്യൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് സോ അതിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വാല്യൂ ആണ് അത് കുറവാണെങ്കിൽ എന്താണ് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ദ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഇൻവേഴ്സി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു വൺ അനദർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു വൺ അനദർ ഈഫ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇൻക്രീസ് വെൻ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഹാപ്പൻസ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഹാപ്പൻ ഹിയർ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടായി എന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടായി ആറ്റംസ് നമ്മൾ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നു ആറ്റംസ് അവർ മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും സോ ആറ്റംസ് മൂവ് ചെയ്ത് വേറെ പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇക്കുലേ പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ഇതില്ല അതായത് മറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലൊക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതിനെ അതിൻ്റെ അതിന് ശരിയായ സ്ട്രെങ്ത് ആ ബോണ്ടിങ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് മാറ്റം വരുന്നത് ആ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബോണ്ടിങ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും സ്ലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂണിങ് ഒക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും സോ ഈഫ് ദ മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ മീൻസ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ മൂവ്മെന്റ് so dislocation movement or mobility of dislocation increases or we can say dislocation density increases the strength decreases the strength of a material with no dislocation will be extremely high seriously dislocation onnu illathile material de strength varade high aayirik so dislocation density so uh, by the term itself we can denote or explain about the correlation or the uh, effect of dislocation density on strength when it decreases the strength increases so for increasing the strength of material you you want to reduce the dislocation like dislocation korakan so cold working nu orna process annealing process nu orna sam increase dislocation density dislocation density kootu vana cheyunnathu kanna mobility kootiittu adu kootu vana cheyunnathu but lead to strain hardening a strain hardening na process adu oru katti aayittu varuna oru move iyatha reethiyilla oru 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 horrible solid portion ayi maaruve cheyunnathu so angane aayi kaynjal nu cheyunnathu vechchaal അത് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മൊബിലിറ്റി ഈ പറഞ്ഞ ആറ്റംസ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടും അപ്പൊ സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു മെത്തേഡ് സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ആറ്റംസ് ഒക്കെ കാര്യമായിട്ട് രീതിയിൽ ഒരു 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 പ്രോസിജ് നടന്നുകൊണ്ട് അതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഇലാബറേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആയി നിൽക്കുന്നത് സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് മൊബിലിറ്റി അതായത് ആറ്റംസ് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ മൂവ് ചെയ്യാണ് ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ ടെൻഡൻസി അത് കുറയും അപ്പൊ സ്ട്രെങ്ത് കൂടും so to increase in the strength of a material you can use the process called strain hardening strain hardening so here comes the uh, then what is the uh, theory behind nano material nano concept en janta nano concept en janta so idana correlation between i parnadu the effect of the uh, discourse initiality which is strength on nature it is inversely proportional so namukku example aayittu veenam kedutha adhaayathu strength kore dislocation nadakkanengil the mobility of dislocation increases or dislocation density increases the strength of the material dec- decreases namukku ariya the moving going to next step it is nano concept nano concept so nano crystal materials or nano crystal metals can be considered as a material or metal which grain size is very very small grain size is very very small so when grain size reduces so nano means very small like nano nu parna appena varu cheriya oru material ne kaanikka material kaanikka mettan nano nalla vaakkam use idu so poly crystal material enna ennathil koodu adu oru vaadu crystals koodi chaarna different aayittla material ee crystals ok koodi chaarna adu poly crystal material so mono crystal material single aayittu varu So, nano crystal is not the grain size of the grain size. So, nano crystal metals can be considered as a simple cases of polycrystalline metals which in the grain size is very much small. And what is the objective or what is the features of a nano crystal material? So, as I said, the, for nano materials, the grain size is very small. So, when grain size is very small, more number of grains can be included. ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനോ അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് വലിയ വലിയ കള്ളി ബോക്സ് ബോക്സ് പോലെയാണ് ഗ്രെയിൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ വളരെ കുറവാണെങ്കിലും എന്തായിരിക്കും ഗ്രെയിൻ സൈസ് ഗ്രെയിൻ സൈസ് വെരി സ്മോൾ മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രെയിൻ ക്യാൻ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആൻഡ് വിൽ ബി ഫോം എ സ്മോൾ നെറ്റ് സൈപ്പ് ഒരു കൊതുക് പോലെ പോലെ അത് മാറും ആദ്യം നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ നെറ്റ് പോലെ ആണെങ്കിൽ അതൊരു കൊതുക് പോലെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറാം അത്രയും ചെറിയ ഒരുപാട് സൈസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഗുണം എന്താണ് സ്ട്രെങ്ത് കൂടും അല്ലേ ഞാനോ കൃഷി മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടും So, the nano-crystal material is used to be 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 used to
and the number of planes is increasing and also the uh, strain hardening the avashyam verunnilla the strain hardening avashyam verunnilla the strength is already cooled down adu ore ro ipo nammal edukkunnathu grain size inde shape la angle grain boundary ko vannu kenjal avade undavunna adayathu oru grain boundary lude oru ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് അതായത് ഒരു ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ വന്ന് ഒരു ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറിയിലൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പാത്ത് വേണം ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ വേണം സോ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരുപാട് ഗ്രെയിൻസ് ഉള്ള ഗ്രെയിൻ സൈൻസ് കുറവുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കാണ് നാനോ മെറ്റീരിയൽ ആ നാനോ മെറ്റീരിയലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ തന്നെ ഈ ഗ്രെയിൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇപ്പം ഈ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി എന്ന കൺസെപ്റ്റിന് വലിയ പ്രാധാന്യം വരുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് അതിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഗ്രെയിൻസിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വേണം പാസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ സോ അതിലെ ഒരുപാട് ബോണ്ടിങ് വരും ഒരുപാട് ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി ഒരുപാട് ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള അട്രാക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോണ്ടിങ് സ്ട്രെങ്ത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ബോണ്ടിങ് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലാണ് അതിന് സ്ട്രെങ്ത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും സോ സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡറിങ് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡറിങ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ അതൊരു സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ജോക്സ് പോലെ ഈ പിക്ചേഴ്സ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോം ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്ത് അതിനകത്ത് രണ്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള രണ്ട് രണ്ട് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ലൈനുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അവിടെ ഒരു ഫോം ചെയ്ത് ഒരു ബാരിയർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബാരിയർ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ലൈന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ <laughs> എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന മെക്കാനിസം ആണ് ഫ്രാങ്ക് ലിഡ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൽ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് എക്സ്പെൻ ഓപ്ഷൻ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ക്ലാസ് ഡിഫോർമേഷൻ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ടു ക്ലാസ് ഡിഫോർമേഷൻ സോ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറീസ് ക്യാൻ സെർവ് ആ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ സോ ആസ് ഐ സെൽ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറീസ് തന്നെ അവിടെ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സാധ്യത കൂടുതലാണ് അവിടെ തന്നെ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറീസ് തന്നെ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഒരു കോഴ്സ് തന്നെ നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഒരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന സാധനം ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി തന്നെയാണ് കാരണം ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി ആയാലും സർഫസ് എഫക്ട് പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രാക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ക്രാക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് സോ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറിയും ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ഒരു ഒരു സോഴ്സ് ആണ് സോ മോണോ ക്രിസ്റ്റൽസ് ദി സർഫസ് കെൻ ആക്ട് സോഴ്സ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഒരു മോണോ ക്രിസ്റ്റൽ ആയിട്ട് സർഫസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ സർഫസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ മോണോ ക്രിസ്റ്റൽ അകത്ത് ചുറ്റും വരുന്ന ക്രിസ്റ്റൽസ് അതിന് അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഫോഴ്സ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് പുറത്തുണ്ടാവുന്ന ഫിക്സ്റ്റേഴ്സ് ജോക്സോ കൊണ്ട് ജോക്സ് ഫോം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് ഓരോരോ ക്രിസ്റ്റിൻ്റെ അറ്റത്ത് സർഫസിലാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല സർഫസിൽ ഉള്ളിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ലോ ഹൈ ആൻഡ് ലോ ആംഗിൾ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറീസ് ഓൺ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ സോ എന്താണ് ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറിയിലുള്ള ആംഗിൾസ് ലോ ആൻഡ് ഹൈ ആംഗിൾ എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള ആ ഒരു ഫിഗർ എന്തായിരിക്കും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് എന്താ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി പറഞ്ഞത് എടുക്കാം ഈ ഫിഗർ നോക്കിയേ ഇനി ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് സോ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി വളരെ എന്താ പറയാ ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഷേപ്പ് ഗ്രെയിൻ ബോണ്ടിന്റെ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ഷേപ്പ് അല്ല കേവ് കേവായിട
സോ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി പോകുന്ന ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് പോകുന്ന ആംഗിൾ അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പണ്ട് ഡിഗ്രി പോകുന്ന നേരെ നേരെ തന്നെ പോകുന്ന ലൈനായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ വളവ് വരുമ്പോഴും അതിന്റെ ഓറിയന്റേഷന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുന്ന കണക്കായിട്ട് ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ഷേപ്പിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും ഈ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറിന്റെ ഷേപ്പിലും വളരെയധികം ഡിഫറൻസ് വരും സോ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾസ് ആ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറിന്റെ ആംഗിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചെരിഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് പോകുന്നതിന്റെ അപ്പൊ ലോ ആംഗിൾ ബൗണ്ടറി ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഹൈ ആംഗിൾ ബൗണ്ടറി ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഉള്ള എഫക്ട്സ് ആണ് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ഗ്രെയിനിലേക്ക് ഒരു ഒരു ബൗണ്ടറി ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവാനുള്ള സാധ്യത ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി എടുത്തോളം കുറവാണ് അതിനുള്ളിൽ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാം ക്രാക്കും ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാരണം ഇത് രണ്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് രണ്ട് ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്സസ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ബൗണ്ടറി ആ ഫിഗർ തന്നെ നോക്കിയില്ലേ രണ്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ള ഗ്രെയിനുകൾ തമ്മിൽ രണ്ട് ഓരോന്നും ഇറ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഈച്ച് അത് ദയ നോർമലി അവർ യൂണിഫോമിൽ അറേഞ്ച് ഓ പാക്ക് അല്ലെ ദയർ പാക്ക് ഇൻ യൂണിഫോം അറേഞ്ച് ആസ് റെസ്പെക്റ്റീവ് വിത്ത് വൺ വൺ അനദർ ഒന്ന് ഒന്ന് മറ്റൊരു കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അത് മാത്രം വെച്ച് നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു ബൗണ്ടറിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ള രണ്ട് ഗ്രെയിൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഗ്രെയിൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് എ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ഗ്രെയിൻ ബോർഡ് എടുത്താൽ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു റാൻഡമായി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് പെർഫെക്റ്റ് അറേഞ്ച് അല്ല ഒരു ഇക്വിലിബ്രം പോസ്റ്റ് അറേഞ്ച് അല്ല റാൻഡമായി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സോ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു 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 സ്ലിപ്പ് പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബൗണ്ടറി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ആ ലൈൻ ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടറിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഒരു ബൗണ്ടറിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഗ്രെയിനിലുള്ള ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ അടുത്ത ഗ്രെയിനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിനകത്തുള്ള കുറവാണെന്നല്ല പറയുന്നത് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അപ്പുറത്താണ് സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് സപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ചിൻ നാനോ ക്രിസ്റ്റൽ റീജിയൻ അതായത് ഒരുപാട് ഗ്രീൻസ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിൻ നാനോ ക്രിസ്റ്റൽ റീജിയൻ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്രിസ്റ്റ ഒരുപാട് ക്രിസ്റ്റൽ ലൈൻ കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈനിന്റെ ആക്ഷൻ ആ ലൈൻ കൂടി ചേർന്നാൽ ഗ്രീൻ ബൗണ്ടറിന്റെ ആംഗിൾ ഹൈ ആയിരിക്കും ആ ഗ്രീൻ ബൗണ്ടറി ആംഗിൾ ഒരുപാട് വളവുകളും ഒരുപാട് ഗ്രീൻ ബൗണ്ടറികളും തമ്മിൽ അടഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഗ്രീൻസിന് ഇടയിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ ഗ്രീൻ ആംഗിൾ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും ആ ഹൈ ആവുന്നത്തോളം കാലം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോമേഷൻ സോ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ അപ്പർ പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ ടെൻഡൻസി ആ ആംഗിൾ ഒരുപാട് കെർവുകളും കാര്യങ്ങളും വരുന്ന ആ ആംഗിൾ വളരെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് കടന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണ് ഓക്കെ സോ ദ സ്മോൾ ഓഫ് ദ ഗ്രെയിൻ സൈസ് ദ മോർ ഫ്രീക്വൻ ഇസ് ദി ഫൈൽ അപ്പ് ഓഫ് ദി ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഫൈൽ അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ കുറക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറേ കൂടുതലാണ് സോ മോ സ്മോൾ ഓഫ് ദ ഗ്രെയിൻ സൈസ് മോർ ഫ്രീക്വൻ ഇസ് ദ ഫൈൽ അപ്പ് ഓഫ് ദി ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ കടന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഈ സൈസ് ഓഫ് ദ ഗ്രെയിൻസസ് കൂടുന്നതിനുള്ള വളരെ കുറവായിരുന്നു അതാണ് ഈ ലോ ഗ്രെയിൻ ലോ ആംഗിൾ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറിയും ഹൈ ആംഗിൾ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറിയും തമ്മിലുള്ള ഈ ഡിസ്ട്രക്ടേഷൻ മൂവ് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി കണ്ടെയിൻ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി ഡിസ്ട്രക്ടേഷൻ ആ ലൈനിൽ അതുണ്ടാവും ദീസ് ആർ നോട്ട് മൊബൈൽ ഡിസ്ട്രക്ടേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സോ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി കണ്ടെയ്സ് ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി ഡിസ്ട്രക്ടേഷൻ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറിനകത്ത് ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി ഡിസ്ട്രക്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ദേ ആർ നോട്ട് മൊബൈൽ ഡിസ
അത്രയേ ഉള്ളൂ കീറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആകും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ബൗണ്ടറി ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രീൻ ബൗണ്ടറി ആ ഒരു ഷേപ്പ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോരോ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് സോ അവിടെ ഒരു വേറെ ഗ്രീൻ ബൗണ്ടറി സൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബൗണ്ടറി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് നേരെ തന്നെ പോകുന്നു സോ ഒരുപാട് ഗ്രെയിൻ സൈസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളഞ്ഞും പൊളിഞ്ഞും വളഞ്ഞും പോകും തടി തടഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഗ്രെയിൻ സൈസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ സമയം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ മീൻസ് അവിടെ ഒരു ഇനീഷ്യലി മൊബൈൽ ഇല്ലാത്ത സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ അത് എവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഗ്രീൻ ബൗണ്ടറി ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് ഈ ഗ്രീൻ ബൗണ്ടറിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അപ്പുറത്താണ് സാധ്യം വളരെ കുറവായി ഓക്കെ So these are the theory you want to explain in this session. Okay. So I will share you the slide and I, I already shared the, uh, okay, I also shared the handwritten notebook. Uh, you can use it for preparing your short notes and to prepare well for your submissions which are coming in the next month of the series session. മനസ്സിലാവാതെ സോ ലൈൻ ഓഫ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്തിരുന്ന ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ലൈൻ ലൈൻ ഇമ്പോ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ലൈൻ ലൈനിൽ ഉണ്ടാകും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഷോർക്കി ഡിഫക്റ്റും ട്രങ്ക ഡിഫക്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു the frangle defect and short defect is shown here so frangle defect as i explain that the misplacement of an cation ion aanu annu varunnu alle or cation ion or ion nu varunnu ashe etum size koranja ion aanu move cheyanum appo cation ion etum size koranja ion aanu ion aanu compare cheyyo so cation is moving from its position and aligning the another portion in the same crystal this misplacing in the one crystal and aligning in the another crystal where the crystal the side poichu nikka adinaana frangle defect nu varunnu So, short key defect can be explained as the missing of cation plus anion. A positive and negative ion is together missing from its position and align. It is not aligning with another position. 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 That is the short key defect. Okay. So, we have a line defect. In the line defect, it is the edge dislocation and screw dislocation. Line, line defect. So, the edge dislocation is the missing of a മിസ്സിങ് ഈ ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അത് അതാണ് എടുക്കുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് അതാണ് അവിടെ ആ ഒരു മിസ്സായി പോവാണ് മിസ്സായി പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഷേപ്പ് വേണമെന്ന മാറ്റം ഓക്കെ അതുണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു അറേഞ്ചിലേക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഷേപ്പ് ആ വാക്കൻസി വന്നുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ച് ഒരു ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് അത് മാറുകയാണ് സ്വയം സോ അങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്ട്രക്കേഷനെയാണ് ഈ എഡ്ജ് ഡിസ്ട്രക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് സോ അവിടെ എക്സ്ട്രാ ഹാഫ് ലൈൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഗുൾ ഭാഗം ആ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാത്ത ഭാഗവും ഉണ്ടാവും ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ള മിസ്സിങ് ഹാഫ് ലൈൻ ഉണ്ടാവും എക്സ്ട്രാ ഹാഫ് ലൈൻ മിസ്സിങ് ഹാഫ് ലൈൻ നമുക്കേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്ട്രക്കേഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലൈനാണ് എന്നാൽ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ ലൈനാസ് എടുത്താണ് എന്നാലും ഒന്ന് ഫിഗേഴ്സ് ക്ലിയർ ആവാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഇന്ന് കാണിക്കാം പിന്നെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വെർഗർ വെക്കാണ് സോ വെർഗർ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ഫിഗർ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഫിഗർ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹാഫ് ലൈൻ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഏരിയാണോ ഇത് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയുള്ള ലൈൻ അല്ല ആ പ്ലെയിൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് ആ ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ബർഗർ വെക്ചർ തന്നെ വെക്ചർ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ബർഗർ വെക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം സാധാരണ ബർഗർ സർക്യൂട്ട് ആണ് സാധാരണ ഇതിലുള്ളത് അത് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സോ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആ The burger vector can, burger circuit cannot be closed, cannot be closed. So we can also, we can, we, we can need a burger vector to close that circuit. And the vector and the line of action, it is known as 
burger vector and the direction of burger vector in edge location is perpendicular to the that edge location plane a plane perpendicular value nu varunnathu plane nokki a a b c d kodutirukana location nadakkuna plane this not line but plane a plane perpendicular aayittana red arrow mark cheyyu burger vector so school is location of figure one is ikkanu school is location figure one alad relativity one of it is is facing the totally uh, edge than a uh, total crystal and a particular break it with it and then it's a little bit of a little bit of a school is location and mixed location on a mixed light one of the two now if you were rather rather if you are my pq no one in the line of pq here pq p here and q here pq very much or a little bit of a pq or a for a rigid in some one would be at the time and down down പക്ഷെ അത് മിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് തൊട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു പി ക്യു ഒന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുകയും ചെയ്തു അതായത് എഡ്ജ് ലൊക്കേഷൻ നടന്നു സ്ട്രൂ ലൊക്കേഷൻ നടന്നു സോ അതാണ് മിക്സൺ ലൊക്കേഷൻ മിക്സൺ ഡിസ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്ജ് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്ക്രൂ ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇട്ട് ബൗണ്ടറി ആൻഡ് ട്വിൻ ബൗണ്ടറി ഫിഗർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് സോ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ മനസ്സിലാവാത്ത ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഇൻ്റർവ